ஆறாயிரத்தி நானூத்தி எழுபதாவது இலக்கம் அபு சயீத் அல் குதிரி ரதி அல்லாஹ் உணவுகள் அறிவிக்கிறார்கள் அன்ன உனா சம்மின் அல் அன்சார் ரசூல் அல்லாஹ் சல்லாஹ் உலி வசல்லம் இடத்திலே ஒரு சிலர் அன்சாரிகளில் ஒரு சிலர் வந்து சஅலு ரசூல் அல்லாஹ் சல்லாஹ் உலி வசல்லம் நபி அவர்களிடத்திலே கேட்டார்கள் நபி அவர்களிடத்திலே யாசகம் அதாவது யாசகம் கேட்கிறது ஒரு பொருளாதாரம் கேட்கிறது கேள்வி கேட்கிறது எல்லாத்துக்குமே அரபில் சகலே என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்க சஅலு ரசூல் அல்லாஹ் சல்லாஹ் சார் ரசூல் அல்லாஹ் சல்லாஹ் உலி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே கேட்டார்கள் فَلَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ إِلَّا أَعْتَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ எந்த அளவுக்கு பொருளாதாரம் கேட்டார் பொருளாதாரம் அதாவது ரசூலாம் கொடுத்து கொண்டே இருந்தார்கள் தன்னிடம் உள்ளது எல்லாமே நஃபித தீருகின்ற வரைக்கும் ரசூலாம் கொடுத்து கொண்டே இருந்தார் கடைசியில பைத்துல் மால்ல ஒன்று இல்ல கொடுத்தார் பைத்துல் மால்ல ஒன்றுமே இல்ல ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொடுத்து முடித்து விட்டார்கள் فقال لهم حين نفذ كل شيء انفق بيدي تن இரண்டு கரங்களில் இருந்தும் எதெல்லாம் இருந்ததோ அத்தனையும் செலவழித்து முடித்த பின்னால் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் அதாவது நபி அவர்கள் அந்த நபி தோளர்களுக்கு ஏற்படுத்தின நம்பிக்கை இதுதானே தலைவராக இருந்து கொண்ட ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நம்பிக்கை ஏற்படுத்த தேவல அந்த அளவுக்கு நபி தோளர்கள் என்ன செஞ்சாங்க நபியை நம்பி இருந்தார்கள் இருந்தும் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன செஞ்சாங்க நம்பிக்கைக்கு அப்படி வெளிப்படையாக நடந்து கொண்டார்கள் அப்ப ரசூல் என்னிடத்தில் என்ன ஒரு செல்வம் இருந்தாலும் செல்வம் எது இருந்தாலும் நான் உங்களை விட்டு அதை சேமித்து வைத்திருக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு தராமல் நான் அதை சேமிக்க மாட்டேன் தேவைப்பட்டு நீ கேட்டீங்கன்னா தந்துருவேன் சேமிச்சு எல்லாம் இடத்துல எது என்ன செய்யாது இருக்காது சொல்லிட்டு ரசூல் அவங்க சொல்றாங்க யாரு பேணுதலாக வாழ்வதற்காக தன் பேணுதலை தனக்கு மத்தியில் உருவாகுவதற்காக முயற்சி எடுக்கிறாரோ நிச்சயம் அல்லாஹ் உத்தால் அவருக்கு பேணுதலான வாழ்வை கொடுப்பான் யாரு வந்து அதாவது பேணுதலான வாழ்க்கைக்காக முயற்சி எடுக்கிறாரோ நிச்சயம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அவருக்கு அதான் அல்லாஹ் உத்தால இந்த உலகம் வந்து எப்பயும் மூடித்தான் இருக்கும் எல்லா விஷயத்திலையும் மூடித்தான் இருக்கும் ஒரு சில பாதைகள் அல்லாஹு தாலா திறந்து வைத்திருப்பான் அவ்வளவுதான் ஆனா முயற்சி எடுக்கிறவனுக்கு மட்டும் அல்லாஹு தாலா அந்த கதவை என்ன செய்வான் திறப்பான் அவனோட பலர் இருப்பாங்க அவன் முயற்சி எடுக்காம இருந்தானுங்களே அவனுக்கு அந்த கதவை என்ன செய்யாது திறக்காது நல்லதுக்கும் தான் கெட்டதுக்கும் தான் அல்லாஹு தாலா அதை குரான்ல சொல்றான் இவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களாக இருந்தாலும் நாம் இந்த உலகத்துல எல்லோருக்கும் என்ன செய்வோம் கொடுப்போம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறா எனவே முயற்சி இருக்கிறது முயற்சி எடுத்தாண்டா இந்த உலகத்தில் அவன் என்ன துறையாக இருந்தாலும் அந்த இலக்கு அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யறான் கொண்டு போய் சேர்ப்பான் இது அர்த்தம் அல்லாஹு தாலாவுடைய தௌபிக்கு அவனுக்கு இருக்கின்ற அர்த்தம் அல்ல அவன் எடுக்கிற ரூட்டை வச்சு தான் தௌபிக்கு இருக்கின்றது என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இங்க பாருங்க யாரு பேர்ந்ததான வாழ்க்கைக்காக போராடுகிறார முயற்சி எடுக்கிறாரோ அவருக்கு அல்லாஹு தாலா செய்வான் ரசூலா ஏன் சொல்றாங்க கஷ்டம் என்றா வரத்தான் செய்யும் தேவை என்று வரத்தான் செய்யும் எல்லா தேவைக்கும் நீங்க என்கிட்ட வந்து கேட்கறதே தீர்வா எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த என்ன செய்யாது வராது ஐம்பதை தவிர்க்க பாருங்க அறுபதை தவிர்க்க பாருங்க வானாண்டு எடுக்க பாருங்க சஹாபாக்கள் சொல்றாங்க சொல்லலாம் யூ ஐ போக நீங்க அப்படி இருந்தீங்கன்னா அல்லாஹு தாலா என்ன செய்வான் உங்களுக்கு அந்த பாதையை இலகுபடுத்துவான் ஒமை எத்த சப்பர் பாருங்க ஒமை எஸ்பிர் அல்ல யார் பொறுக்கிறாரோ அல்ல ஒமை எத்த சப்பர் பொறுமையை உருவாக்குகிறாரோ பொறுமையை உருவாக்குகிறார் பொறுமை அதுக்கு எல்லை இல்லை ஆனா நம்ம எல்லாரும் முதலாவது வசனமா சொல்றது பொறுமைக்கு ஒரு எல்லை இது பொறுமைக்கு வந்து உண்மையிலே சொல்ற எல்லை இல்லை ஆனா நம்ம எல்லாரும் சொல்ற வசனா பொறுமைக்கு ஒரு எல்லை இருக்குது அப்படின்னு இவங்க சொல்லி கேட்கிறாங்க பொறுமைக்கு எல்லை என்ற ஒரு பகுதி என்னது இல்லை சபர் என்பது அவரவர்களுடைய நல்லா கோவப்படுறவங்க தானே அவன் கொஞ்சம் பொறுக்கிறதே பெருசா நினைப்பான் பொறுமையாக <laughs> <laughs> அதனால அப்படி பாருங்க சமுதாயத்தில் நிறைய வாரி தர்மம் செய்யறவங்க வந்து நிறைய கொடுத்துட்டு நம்ம கொடுத்தது போதாதோ நினைப்பான் ஆனா ஒரே ஒரு பிச்சைக்காருக்கு ஒரு பத்து ரூபாய் கொடுத்திருப்பான் நான் அவனுக்கு கொடுத்தேன் பத்து ரூபாய் என்னத்தை கொடுத்து தெரியுமான்னு பெரிய விளக்கமெல்லாம் சொல்லிக்கிறேன் ஏன் அவன் கொடுக்
அவனுக்கு அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் நடந்ததே பெரிய சாதனை செஞ்ச மாதிரியான மனநிலை என்ன செய்யும் இயல்பு இது அல்ல அப்படிதான் மனிதன் லாபத்தில் படித்திருக்கிறான் அவன் அவன் இயல்பு கேட்டா நான் செயல்பாடு தான் என்ன செய்யும் வெளியே வரும் அதனால தான் நீங்க கடும் கோபக்காரர்களையும் பாருங்க நான் என் வாழ்க்கையில பொருத்த மாதிரி வேற யாரு பொருத்தில்லைன்னு பேசுவான் நம்மளுக்கே ஆச்சரியம் இருக்கும் எப்படி அப்படி சொல்றான்டா குருவான்னு சொன்னா என்ன சொல்றது அதான் மனிதனுடைய தபியாத் மனிதனுடைய தபியத்தை என்ன தெரியுமா இப்படிதான் இருக்கும் அவனுடைய கோபத்துக்கே இப்ப அவன் அவன் அளந்து கொள்வான் நான் எவ்வளவோ பொருத்த நினைப்பான் அவன் நாலு கடங்களை பொறுத்திருப்பான் மற்றவங்களோட பொறுமையோட இருக்கல அது ஒண்ணு இருக்காது ஆனா அவன்ட பொறுமையோட பிடிக்கல அதுதான் அவனுக்கு என்ன ஹையஸ்ட் அப்படி இருக்கும் அதனால எப்பொழுது ஒரு மனிதன் நல்லது என்ன தெரியுமா இதுக்கு பின்னால பொறுக்கேலாது என்ற பகுதி எடுத்துடுறது எடுத்துட்டு பொறுக்க உங்களுக்காக பொறு பொறுத்தா நஷ்டம் இல்லையா பிரச்சனை இல்லையா பொறுத்துட்டு போறதுதான் மிகவும் வாழ்க்கையில ஹையம் எவ்வளவு பொறுத்தாலும் அதனால எந்த நஷ்டம் ஒரு மனிதனுக்கு என்ன செய்ய போறது இல்லை வரப்போவது இல்லை பாருங்க கோபத்துல நல்லது உண்டு கெட்டது உண்டு கோபத்துல நல்லது உண்டு கெட்டது உண்டு ஆனா இஸ்லாம் கோபம் என்ற பகுதி எப்படி சொல்லு தெரியுமா கெட்ட பகுதி தான் சேர்த்திருக்கு நல்ல பகுதி கொஞ்சம் அதுல அதனால கெட்ட பகுதிக்கு சேர்த்திருக்கு குறிப்பிட்ட இடங்கள்ல கோபப்பட்டு ஆகணும் ஆனது கொஞ்சம் தான் அதனால ரசூல் ஒரு மனித வந்து அவுசினி எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்க கோபப்படாத பொறுத்துக்கொள்ளுங்கள் பொறுமையை நீங்கள் வளர்த்து கொள்ளுங்கள் என்றுதான் வளர்த்தார்களும் சபர்லையும் உள்ளத்தை விரிச்சுக்கொண்டு போறோமோ அவ்வளவுக்கு நமது வாழ்க்கையில மன நம்மதி அமைதி என்ன செய்யும் கொண்டு வந்தது சேர்க்கும் அதனால தான் சொல்றாங்க எனக்கு அந்த வந்த கோபத்துக்கு ஏதாவது செஞ்சு நான் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கணும் இது வந்து நல்லது இல்ல அழகான பொறுமையாக பொறுத்துக் கொள்வீரான பொறுத்தா முணங்க கூடாது முறையிட்டு கண்டிக்க கூடாது சபரும் பிலா சக்வா முறைப்பாடு இல்லாத பொறுமை மற்றவர்கள்ட்ட முறைப்படாத பொறுமை இதுதான் சபர் பொறுத்ததை நான் ஏன் பொறுத்தேன் விளங்கப்படுத்திட்டு சபரும் ஜமீல் அல்ல என்பதை என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரசூர் சலாஹ் அலுவலம் அவர்கள் இறுதி கட்சியில் உரை நிகழ்த்துறாங்க அங்க தனக்கு அடித்தவர்கள் இரத்தம் தோய வைத்தவர்கள் ஊரை விட்டு வெளியேற்றவர்கள் அதாவது கொலை செய்த தன் தோழர்களை கொலை செய்தவர்கள் எல்லாரும் இருக்கிறாங்க முன்னால ஒரு சொல்லு ரசூர் சல்லா அலுவலர் என்ன செய்யல ஞாபகப்படுத்தல ஒரு சொல்லு ஞாபகப்படுத்தல நீங்க எல்லாம் செஞ்சீங்க அப்படியெல்லாம் நடத்தினீர்கள் இப்படி எல்லாம் நடத்தினீர்கள் ஆனாலும் அப்படின்ற சொல்லாங்க என்ன செய்யல சொல்லல சொல்லாம் என்ன சொன்னாங்க நான் மார்க்கத்தை எத்தி வைத்து விட்டேனாடு கேட்டான் போதும் யார் பொறுமையை உருவாக்குகின்றாரோ யுசபிர் உள்ளா அல்லா அவருக்கு தஸ்பீரை ஏற்படுத்துவான் சபர் அவருக்கு அல்லா ஹுத்தாலா உருவாக்குவான் ஒமையஸ்தக்னி ஒமையஸ்தக்னி என்று சொன்னால் அவனுக்கு போதுமான அளவுக்கு இல்லை போதும் எனக்கு அப்படி என்று தண்ட போதும் என்கின்ற அந்த போதுமான அளவுக்கு இல்லை நான் அறிவி சொல்லுது இருந்தாலும் இதை போதும் என்பதற்கு அவன் விருத்து கொள்கிறானோ அவனுக்கு அல்லா ஹுத்தால யூஹ் நீ இல்லா அல்ல அவனுக்கு போதும் என்னக்கூடிய அளவில் அவனது வாழ்க்கை என்ன செய்வான் ஆக்குவான் வலன் கடைசி வசனத்தை பாரு ரசூல் வலன் உங்களுக்கு இந்த உலகத்துல கிடைக்கவே கிடைக்காது கொடுக்கப்பட மாட்டீர்கள் அதாவது இறைவனிடத்திலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு கிப்ட் அதா ஒரு கிப்ட் அதே போல ஒரு ஹைர் இறைவன் இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறது அதா அன் ஹைர் சிறந்த ஒரு கிப்ட் விசாலமான ஒரு கிப்ட் இறைவன் புறத்திருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறதா அது பொறுமையை தவிர வேற எதுவும் இல்லை 
மினசபர் பொறுமையை தவிர உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு இதை என்ன செய்யாது உங்களுக்கு கிடைக்காது ஆம் இஸ்லாம் கோவப்படுவதற்கான அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது அது எந்த இடம் மார்க்கம் நேரடியாக தடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு இடம் மார்க்கத்தில் ஒரு இது நடக்கக்கூடிய நம்மளா வளர்ச்சி கொண்டு போய் மார்க்கத்தில் சேர்க்கறது இல்லை கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் எந்த பிரச்சனை நடந்தாலும் மார்க்கத்தில் கொண்டு போய் அதை சேர்க்கலாம் சாதாரணமாக நம்மளுக்கு ஒருத்தர் கோபம் ஏற்படுத்துமாறு ஒன்று பேசினான் வைங்களேன் அதை கொண்டு போய் என்ன செய்யலாம் விளக்கம் கொடுத்து கொடுத்து கொண்டு போய் இதுவும் மார்க்கத்தோடு சம்பந்தப்பட்டு தான் சேர்க்கலாம் அப்படி நீங்கள் சேர்க்கக்கூட அவனுக்கு விளங்கும் ஓ இது சம்பந்தப்பட்டது அந்த சம்பந்தம் அல்ல நேரடியாக ஒரு மார்க்க விஷயம் மீறப்படுகிறது ஒரு பாவம் கண் முன்னால் நடக்குது நம்மளே சீப்பா நினைக்கிறாங்க அந்த மார்க்க விஷயத்துக்கு எது என்ன பெரிய விஷயமா நினைக்கிறாங்கன்னு அங்க நம்ம என்ன செய்யணும் கட்டாயம் கோவப்படணும் குடும்பத்தில் நம்மளுக்கு முன்னால மார்க்கத்துக்கு முரணான தவறுகள் நடக்குதுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த இடத்துல கோவப்படணும் அங்க நம்மளுக்கு கோவம் வராது விட்டால் கூட கோவத்தை என்ன செய்யணும் நம்ம உருவாக்கணும் காரணம் மார்க்க விஷயத்துல யாருக்கு கோவப்படக்கூடிய தன்மை வரவில்லையோ அவர்கள் அந்த யூஸ் ரசூலாம் சொன்னாங்க மானக்கேடான விஷயங்களை குடும்பத்தில் அங்கீகரிக்கின்றவர் அந்த இடத்துல வரணும் அது அல்லாமல் வரக்கூடாத இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன செய்யக்கூடாது அது வரக்கூடாது அதான் பொறுமையை விட ஒரு விசாலமான சிறந்த ஒரு கிப்ட் உங்களுக்கு கிடைக்காது என்று சொல்லலாம் சொல்றோம் அப்ப இதுல இருந்தே என்ன விளங்குது பொறுமைக்கு ஒரு எல்லை உன்னோட வார்த்தை தவறான என்பதை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்